Die Lehre der Dreieinigkeit Gottes hat schon zur größten Zersplitterung der Gläubigen Anlass gegeben und wird ständig Ärgernis sein, solange sie nicht richtig gestellt, das heißt den Menschen annehmbar geboten wird. Geistige Finsternis ließ sie erstehen. Geistige Finsternis fand eine Auslegung der Worte Vater, Sohn und Heiliger Geist, die genügte, das Denken der Menschen zu verwirren. Es ist dies auch eine Glaubenslehre, die bedingungslos angenommen werden musste, weil der Mensch, der darüber nachdachte, zu keiner befriedigenden Lösung kommen konnte, also sie entschieden hätte verwerfen müssen. Und dies wurde unterbunden, indem das Annehmen der Glaubenslehre zwangsmäßig gefordert wurde. Die Lehre vom dreipersönlichen Gott ist unannehmbar für jeden denkenden Menschen. Gott sich als Wesenheit vorzustellen, ist für den Menschen schon nicht möglich, denn eine Wesenheit ist für ihn der Begriff eine feste Form. Ohne dies ist es ihm unverständlich. So wie sich der Mensch nun die Gottheit als Person vorstellt, gibt er der festen Form eine Gestalt. Es ist dies den Fassungsvermögen des Menschen entsprechend, jedoch gänzlich von der Wahrheit abweichend. Eine Lehre aufzustellen von einer dreipersönlichen Gottheit ist nur dazu angetan, das göttlich Wesenhafte abzuschwächen und nur durch menschlich begrenzte Vorstellung ein Zerrbild zu schaffen vor der ewigen Gottheit. Der Begriff der Dreieinigkeit Gottes ist nur dort erklärbar, wo die Voraussetzung zum Verstehen gegeben ist, durch das Ergründen wollen göttliche Weisheiten auf den Wege des Glaubens und der Liebe. Menschen, die weder tiefgläubig sind, noch in der Liebe stehen, würden nur rein verstandesmäßig diesen Begriff zergliedern wollen und dies kann nicht zum Ziel führen, das heißt, es kann kein Ergebnis zustande kommen, das der Wahrheit nähe kommt. Dem gläubigen Menschen jedoch ist vieles verständlich, weil er gedanklich belehrt wird aus dem geistigen Reich. Glaube und Liebe sind die Vorbedingungen zum Wissen, um Gottes Liebe und Weisheit, um Gottes Wirken und Walten. Sie sind ferner auch die Vorbedingung zum Empfang der Wahrheit. Es wird also jenen wahrheitsgemäß Kenntnis gegeben von der Liebe Gottes, die alles hervorgebracht hat, was ist. Sie werden unterwiesen über den Zusammenhang aller Dinge, den Uranfang, den Zweck und das Ziel dessen, was ist, und dadurch erkennen sie die unendliche Weisheit Gottes. Sie werden in Kenntnis gesetzt von der Kraft, die alles durchströmt von der Allmacht Gottes, von seinem Willen, der unentwegt tätig ist, und von dem Zusammenhang jeglicher Schöpfung mit dieser Kraft. Der gläubige, liebetätige Mensch fasst alle diese Weisheiten, denn so er gläubig und liebetätig ist, durchströmt ihn göttlicher Geist, das heißt, er nimmt die Kraft aus Gott unmittelbar entgegen und er wird dadurch sehend und wissend. Also begreift er nun auch, dass das Mysterium der ewigen Gottheit nur ergründet werden kann, so Gott selbst durch seine Kraft in Menschen wirken kann, denn Geistiges kann nur geistig erfasst werden. Gott ist Geist. Um die Kraft aus Gott ist gleichfalls Geistiges. Strömt diese nun den Menschen zu, dann kann er auch eindringen 
in sonst unengründliches Gebiet, denn dann ist es nicht der Mensch, der diese Frage löst, sondern der Geist aus Gott in Menschen. Der Menschen mit nur Verstandesdenken aber wird das Geheimnis um das Wesen der ewigen Gottheit ein Geheimnis bleiben. Und so ist nun auch die Lehre von der Dreieinigkeit von menschlichem Verstand ausgelegt worden und also entstand die Lehre eines drei persönlichen Gottes. Personifiziert kann Gott niemals werden, er kann nur den Menschen unter der Gestalt Jesu Christi anschaulich gemacht werden, so dass also die Menschen auf Erden sich selbst dadurch ein Bildnis Gottes schaffen, so sie sich Jesus Christus in alle Glorie vorstellen. Die ewige Gottheit ist Liebe, Weisheit und Kraft. Die Liebe ist der Erzeuger alles dessen, was ist. Sie ist der Vater des Alls. Sie ist die Urkraft, ohne die nichts bestehen könnte, was ist. Aus der Liebe ist alles hervorgegangen und zur Liebe soll alles wieder werden, was sich davon abgewendet hat. Die Liebe ist Gott selbst. Was aus der Liebe hervorgegangen ist, verrät seine Weisheit. Die Liebe ist Gott selbst. Seine Weisheit bezeugt alles aus ihm Entstandene, seine Schöpfungen, und also ist, was aus dem Vater ist, sein Sohn. Und Gottes Wille, seine Kraft, die alles entstehen ließ, das ist sein Geist, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, sind in sich das Wesen der ewigen Gottheit. Liebe und Weisheit und Willenskraft. Der göttliche Liebewille nahm Form an. Diese Worte sind das gleiche in ihrer Bedeutung wie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Denn die Liebe Gottes ließ den Willen tätig werden und erschuf. Gottes Liebe und Geist verkörperte sich als Weisheit. Der Geist Gottes ließ den Sohn aus dem Vater hervorgehen. Wer gläubig ist und in der Liebe steht, der erfasst diese Weisheit und für diesen ist die Dreieinigkeit Gottes gelöst. Doch in welchem Irrtum wandeln die Menschen, denen der Glaube und die Liebe mangelt und die dennoch etwas angenommen haben als Glaubenslehre, das selbst für den weisesten Weisen unannehmbar bleibt. Denn die sich eine personenhafte Gottheit vorstellen, denen mangelt doch jegliches geistige Wissen. Sie wenden etwas rein irdisches auf geistigen Wesenheiten an, das völlig ausscheidet im geistigen Reich. Die Vorstellung einer drei persönlichen Gottheit ist irreführend, obgleich der Zusatz gebraucht wird, sie sind eins. Es wird der Mensch in wirres Denken hineingedrängt, so wie er sich unterfängt, darüber nachzudenken. Es ist aber den Menschen von Seiten Gottes nicht untersagt, darüber nachzudenken. Gott will ihm Klarheit geben, und es ist nicht sein Wille, dass er durch menschliches Einwirken in Blindheit dahergehe, nur soll der rechte Weg gewählt werden, der zum Erkennen führt. Und es sind wahrlich nicht berufen zur Belehrung der Unwissenden, die selbst unwissend sind und ihre Unfähigkeit, geistiges Wissen entgegenzunehmen, durch Verstandesdenken, unverstandesmäßig aufgestellte Lehren auszugleichen, versuchen. Gott ist Geist und kann nur geistig ergründet werden. Amen.